Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. 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 Good ഭാഗത്തെ ചെറിയൊരു കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഇല്ലേ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ലേ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ എന്നിരുന്നാലും നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പോയത്തില് പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ മായപ്പൊന്മാനാണ് എഴുത്തച്ഛനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛന്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിൽ നിന്നും അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് അതിൽ നിന്നുമുള്ള എന്താ പറയാ മാരീജ നിഗ്രഹം അതിൽ തന്നെ മാരീജ നിഗ്രഹം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പദ്യ ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്നത് മാരീജ നിഗ്രഹം പദ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ മാരീച നിഗ്രഹം ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ മാരീച നിഗ്രഹം പറയാം പറയാം അതൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ പറയാം കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാനത് പറയാം ഈ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു മാരീച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാക്ഷസനാണ് നോട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് കഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെ സൂചിത കഥ അതായത് പാഠവിഭാഗവുമായി ബന്ധമുള്ള ആ കഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ശ്രേയയുടെ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യും നെൽവിൻ അഭിനവ് വേൾസ് യുവർ വീഡിയോ തന്മൈ വേൾസ് യുവർ വീഡിയോസ് ആ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യേ ആളെ കാണുന്നില്ല ആ ശ്രേയ ഓണാക്കി അനുഷ ആ ദെൻ ഈ മൂന്ന് പേര് യെസ് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് തന്മയും കൂടി ഉണ്ട് ആ തന്മയുടെയും കൂടി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കൂ എമിലിന ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കും വീണ്ടും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓഫ് ആക്കി പോവാണോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീരാമൻ അല്ലെ ആരുടെ മകനായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നോക്കാം അയോധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു അയോധ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമന്റെ അമ്പലം പണിയാൻ പോകുന്ന വാർത്തയൊക്കെ അടുത്തടെ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അയോധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു ദശരഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തേത് കൗസല്യ കൗസല്യ ദെൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാര്യമാര് ഇതിൽ യഥാക്രമം ശ്രീരാമൻ എന്ന പേരുള്ള കൗസല്യയില് ശ്രീരാമൻ എന്ന പേരുള്ള മകൻ കൈകേയിക്ക് ഭരതൻ സുമിത്രയ്ക്ക് ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ ഇങ്ങനെ ായിരുന്നു നാല് ആൺമക്കളായിരുന്നു ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂത്ത മകനാണ് ശ്രീരാമൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനാണ് രാജ്യ അവകാശം ലഭിക്കുക അല്ലെ മൂത്ത പുത്രൻ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി വാഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകേയി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ മന്ദര എന്ന തോഴിയുടെ വാക്കൊക്കെ കേട്ട് അതിൽ വീണ് തന്റെ മകനായ ഭരതനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് 
ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോ ആ യുദ്ധത്തിന് പോയ സമയത്ത് എന്താ പറയാ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ദശരഥൻ ദേവലോകത്ത് ദേവേന്ദ്രൻ എപ്രകാരമാണോ ശോഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരുന്നു അയോധ്യയിൽ നമ്മുടെ ആര് അയോധ്യയില് ദശരഥൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത്രയ്ക്കും പേരും പ്രശസ്തിയായിരുന്നു അത്ര നല്ല മഹാരാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോ അദ്ദേഹം യുവാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യുവാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ഇവർക്ക് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടലൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സറയൂ നദീ തീരത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഗുളുഗുളു ഗുളുഗുളു എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു ഗുളുഗുളു ഗുളുഗുളു അപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആന വെള്ളത്തിൽ പുഴയിൽ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ആ ഒച്ച കേട്ടപ്പോ അതുപോലെയാണ് അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോ ആ അത് ആനയാണെന്ന് കരുതി അതിന് നേരെ അദ്ദേഹം അമ്പ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരം തൊടുത്തു വിട്ടു അപ്പോ ആ പക്ഷെ ആ ശരം തൊടുത്തു വിട്ടപ്പോ അതൊരു മുനികുമാരനായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തില് ആ സൗണ്ട് കേട്ട സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ആ മുനിയുടെ കുമാരന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഏർ കണ്ണു കാണില്ല അന്ധരാണ് അപ്പോ കണ്ണു കാണാതെ അവർക്ക് വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യാതെ മകൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് കുടത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു കുടം ഇങ്ങനെ മുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അച്ചിയില്ലേ അതായിരുന്നു ആ ഗുളുഗുളു ഗുളുഗുളു എന്നുള്ള ആ സൗണ്ട് കേട്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ദശരഥൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതൊരു ആനയാണ് എന്ന് കരുതി അതിനെതിരെ അമ്പ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കൊണ്ടത് ഈ മുനികുമാരനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം തെറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ആ മുനികുമാരന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങ് അവിടേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവ ആന്ന് ആരും കണ്ടില്ല മിണ്ടാണ്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവൊന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ആ മുനികുമാരന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ മുനികുമാരൻ പറയുന്ന അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്റെ അച്ഛനമ്മമാര് കണ്ണു കാണാതെ വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ചിട്ട് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം വരികയാണ് നമ്മുടെ രാജാവിന് ദശരഥന് എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ ഈ കുമാരന്റെ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ അദ്ദേഹ കുമാരൻ നമ്മുടെ രാജാവിനോട് പറയാണ് അങ്ങ് ഈ വെള്ളം തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ കണ്ണു കാണാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പോവും അങ്ങനെ മുനികുമാരന്റെ ആ വമ്പ് അദ്ദേഹം വലിച്ചു വരികയാണ് അന്നേരം തന്നെ ആ മുനികുമാരൻ മരണമടയുകയും ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളവുമായിട്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്റെ മകൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് കരുതി ആ വൃദ്ധരായ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു കാണാത്ത ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഏർ വേറൊരു ശബ്ദമായിരുന്നു അത് ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായ സംഭവം എല്ലാം ആ മാതാപിതാക്കളോട് ആ കണ്ണു കാണാത്ത വൃദ്ധ ദമ്പതികളോട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അന്നേരം ആ ദശരഥൻ അവരെയും കൂട്ടി ഈ പുഴക്കരയില് ആ മകൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാക്കുകയാണ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോ ഏർ അദ്ദേഹം ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മുനി അതായത് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയാണ് അങ്ങും ഇതുപോലെ പുത്ര ദുഃഖത്താൽ ആണ് ഇങ്ങനെ മരണം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശാപം കിട്ടുകയാണ് പുത്രന്മാരെ അതാണ് ദശരഥന്റെ ശ്രീരാമനും അവരൊക്കെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണല്ലോ നമ്മുടെ ശ്രീരാമന്റെ അന്ത്യ അല്ല സോറി ദശരഥന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ പുത്ര ദുഃഖത്താല് തന്നെ അങ്ങേക്കും ഇത് ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ വരും എന്നുള്ള ഒരു ശാപം അവിടെ നിന്ന് ആ വൃദ്ധരായ ദമ്പതികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ വൃദ്ധ ദമ്പതികള് മകന്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൗസല്യ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൗസല്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കൗസല്യയിൽ ആദ്യം എന്താ ശാന്ത എന്ന പേരുള്ള ഒരു മകളായിരുന്നു അത് ശാന്ത പക്ഷേ ദശരഥന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സതീർത്ഥിനായിരുന്നു ലോമപാതൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ലോമപാതൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദശരഥന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ ഏർ അദ്ദേഹത്തിന് വളർത്തു പുത്രിയായിട്ട് കിട്ടാനായിട
ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് അതിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് പിന്നെ നാദം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുകൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് അതിലെ ഹിറ്റ് പാട്ടുകളാണ് അപ്പോ ആ നാട്ടില് മഴയില്ലാതെ മഴ പെയ്ക്കാനായിട്ട് ഋഷി സ്വിംഗന എന്ന മഹർഷീനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ലോമപാദന് വളർത്തുമകളായിട്ട് ശാന്തയെ കൊടുക്കാണ് ഈ ശാന്തയെ ആണ് ലോമപാദൻ ഈ ഋഷ്യ ശൃംഗനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഋഷ്യ ശൃംഗൻ അവിടെ മഹർഷി മഴ പെയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഋഷ്യ ശൃംഗ മഹർഷിക്ക് ശാന്തയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കഥ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ മകളെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം പുത്ര ദുഃഖത്താൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുറെ നാളുകളായിട്ടും പിന്നീട് മക്കളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കൈകേയി വിവാഹം ചെയ്തത് കൈകേയി വിവാഹം ചെയ്തു എന്നിരുന്നിട്ടും മക്കളുണ്ടായില്ല പിന്നീടാണ് സുമിത്രയെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നിട്ടും പുത്രന്മാരൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ആ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുത്ര ദുഃഖത്താൽ വിഷമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശാപമാണ് അപ്പൊ പുത്രന്മാരുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുത്ര കാമേഷ്ടിയാഗം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിന് മുനിയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആഹ് ഋഷ്യ ശൃംഗം തന്നെയാണ് അതായത് മകളുടെ കർത്താവായ ആ ഋഷ്യ ശൃംഗം തന്നെയാണ് പുത്ര കാമേഷ്ടിയാഗം നടത്താനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ലോമപാദന്റെയും മകളായ ശാന്തയുടെയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പുത്ര കാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തി ഇവർക്ക് ഉണ്ടായ നാല് മക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് പേര് ശ്രീരാമൻ ഭരതൻ ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ നാല് മക്കള് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇവര് വളർന്ന് വലുതായി അപ്പോ രാജ്യഭരണം നമ്മുടെ ശ്രീരാമന് വരേണ്ട സമയമായപ്പോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈയ്യി ആ ഒരു വരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദിച്ചത് വരം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കഥ പറഞ്ഞോ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ആ ആണിക്ക് പകരം വിരലിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭർത്താവിനെ സഹായിച്ചപ്പോ ഭർത്താവിന് അതില് സന്തോഷം വന്ന് ഭാര്യക്ക് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങള് രണ്ട് വരം ചോദിച്ചോളാം പറയാണ് ആ അപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട സമയപ്പോ കൈകി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പിന്നീട് സമയം വരുമ്പോ ചോദിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയം പിന്നീട് ആ മുതലാക്കിയത് ഈ രാജ്യാഭിഷേകത്തിന്റെ സമയത്താണ് അപ്പോ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് തന്റെ മകനായ ഭരതനെ രാജാവാക്കുക മറ്റൊന്ന് ശ്രീരാമനെ പന്ത് പതിനാല് വർഷത്തേക്ക് വനവാസത്തിന് അയക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് അപ്പോ എന്താ പറയാ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയാം ശരദന് കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് അപ്പൊ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പം അപ്പോ അങ്ങനെ അവസാനം ഗതികേടു കൊണ്ട് ദശരഥൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും കൂടെ വനവാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ വനവാസ കാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യം ആരണ്യം മീൻസ് കാട് വനം എന്നാണ് അർത്ഥം ആരണ്യം അപ്പോ ദണ്ഡകാരണ്യത്തില് ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണൻ ഇവര് എല്ലാവരും ഒരു കുടില് കെട്ടി ചെറിയ കുടില് കാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കുടില് കെട്ടി അവര് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആശ്രമത്തിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഇവര് ശ്രീരാമനും സീതയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അവിടേക്ക് ഒരു മാൻ വരികയാണ് സ്വർണ നിറമാർന്ന രത്നങ്ങൾ പതിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു മാൻ അവിടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാൻ ഏർ കണ്ടിട്ട് മാനിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സീതയ്ക്ക് വളരെ മോഹം അതിനെ പിടിക്കുക ആ അതുമായി കളിക്ക എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ സീതയുടെ ആ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായിട്ട് രാവണൻ ഇറങ്ങി തിരി അല്ല സോറി രാമൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തില് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാരീജൻ എന്ന ഒരു രാക്ഷസനാണ് ഇങ്ങനെ വേഷം മാറി മാനിന്റെ രൂപത്തില് അവിടേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ മാരീജൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ അമൽ അമൽ എന്നോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു ആരാ മാരീജനാ ആ മാരീജൻ അതായത് രാവണന്റെ അമ്മാമൻ അല്ലെങ്കിൽ മാതുലൻ മാതുലൻ മീൻസ് അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് മാതുലനായിരുന്നു ഈ മാരീജൻ അപ്പോ രാമൻ ആരാണ് രാവണന്റെ ശക്തി എന്താണ് എന്നൊക്കെ മാരീജന് അറിയാം അപ്പോ രാവണന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രാമന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാവണന്റെ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ സീതയെ കട്ടെടുക്കാനായിട്ട് രാവണന് സഹായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാരീജൻ വരുന്നത് മാരീജൻ
മാനിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ അത് ഓടും അടുത്തെത്തുമ്പോ ഓടിക്കളയും ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി കുറെ കളിപ്പിക്കലൊക്കെ കളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ദൂരേക്ക് രാമനെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മണ രേഖയൊക്കെ ശ്രീരാം ലക്ഷ്മണൻ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലക്ഷ്മണ രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന് പുറത്തേക്ക് ശ്രീ സീതയോട് ഒരു കാരണവശാലും പോവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കും പക്ഷെ ഒരു മുനിയായി ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ ഇങ്ങനെ കളി അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അകത്തേക്ക് വിളിക്കാതെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ സീത അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അകത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് രാവണന് പറ്റില്ല പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാണ്ട ആവുമ്പോ സീത ആ വരയ്ക്ക് ലംഘിച്ച് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന നേരം അവിടെ നമ്മുടെ രാവണനായി മാറുകയും രാവണൻ സീതയെ ലങ്കയിലേക്ക് കട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അതൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ആ രാ മാരീജിനെ വധിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഈ കവിതയിലുള്ള ഭാഗം അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥാവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ രാവണൻ ആരാന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ഇല്ലേ പത്ത് തലയുള്ള രാവണൻ നമ്മുടെ ലങ്കാധിപതിയായ രാവണൻ സുവർണ നഗരിയുടെ ഉടമയായ രാവണൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രാവണനാണ് നമ്മുടെ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഹ് കൊട്ടാരത്തില് ഒരു ആശോകവനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സീത താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ പോയാലോ ആ കഥകളൊക്കെ കഥകളൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകളൊക്കെ പിടികിട്ടി അല്ലെ കുറച്ചൊക്കെ സംഭവം ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി പാഠഭാഗം എടുത്തോളൂ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേരള പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിയ മായപ്പന്മാൻ മായപ്പന്മാൻ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എട്ട് കേരള പാടാവലി ഉണ്ടല്ലോ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് കേരള പാടാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ പോയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നോക്ക ഭർത്താവെ കണ്ടീലയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്ന ഭൂഷിതമിതം പേടിയില്ലിതിനേതും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു മെരുക്കമുണ്ടെത്രയുമെന്ന് തോന്നും കളി അതിസുഖമുണ്ടിതു നമുക്കിങ്ങു വിളിച്ചിടുക വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ന്യൂനം കേൾക്കുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇത് എന്ത് പോയ ദൈവമേ മറ്റുള്ള പോയൊക്കെ എന്തിനു എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത് ഇത്തിരി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും ഓക്കെ പക്ഷെ എഴുതുമ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം പറയുമ്പോ ആരാണ് ആ ഭർത്താവെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ആരെയാണ് ശ്രീരാമൻ ആ ശ്രീരാമൻ കണ്ടീലയോ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ കണ്ടീലയോ കണ്ടില്ലയോ എന്നല്ല കണ്ടീ ഈയുടെ ചിഹ്നമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടീലയോ ക ക്ലിയർ ആയോ അത് ക്ലിയർ ഭർത്താവെ കണ്ടീലയോ ദൻ കനക മയ മൃഗം മൃഗ എന്ന് വരെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തന്നത് ഭർത്താവെ കണ്ടിയിലയോ കനക മയ മൃഗം ഇനി ഒന്നത് കൂട്ടി വായിച്ചു നോക്കിയേ ഭർത്താവേ കണ്ടിയിലയോ കനകമയ മൃഗ 
മെത്രയും അവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം മൃഗം എത്രയും മാറ്റിടാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ എഴുതുമ്പോ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ നോക്ക കൊറേ പേരുടെ വീഡിയോ എവിടെ പോയി കൊറേ പേരുടെ ഓക്കെ നോക്ക ഭർത്താവേ കണ്ടീലയോ കനകമായ മൃഗമെത്രയും കനകമായ മൃഗം എത്രയും കനകമായ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്താ അർത്ഥം അറിയാം ഈ ചിത്രത്തിന് അർത്ഥം അത്ഭുതം അത്ഭുതം രത്നഭൂഷിതമിതം രത്നഭൂഷിതമിതം രത്നങ്ങൾ പതിച്ചതുപോലെ പറയുമ്പോ എന്തോ പോലെ തോന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ രത്നഭൂഷിതമിതം ഒന്നുകൂടെ നോക്ക ഭർത്താവേ കണ്ടീലയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതമിതം എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വായിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേര് ക്ലിയർ ആയില്ലേ വായിക്കാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആ രണ്ടു വരി ഇല്ല നോക്കാം ഭർത്താവേ അല്ലയോ ഭർത്താവേ കണ്ടില്ലയോ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ എന്താണ് കനകമായ മൃഗം കനകം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കനകം എന്താ ഭംഗിയോ അയ്യോടാ അല്ലല്ലോ കനകം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കനകം കൊണ്ടുള്ള മാല ഉണ്ടാവാം കമ്മൽ ഉണ്ടാവാം എന്നിട്ടെന്താ ഭംഗി തിളങ്ങുന്ന ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അർത്ഥം വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡീലയോ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ കനകമായ മൃഗം സ്വർണം ഓണം മുറ്റത്ത് കനകമായ സ്വർണ നിറമാർന്ന മൃഗം മാൻ സ്വർണ നിറമാർന്ന മാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നിന്റെ നിറമുള്ള ഒരു മാൻ എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ മാനെ കാണുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് എന്താണ് സ്വർണ നിറത്തിലുള്ളതാണ് കനകമായ മൃഗമാണ് സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു മാനായിരുന്നു അത് അതും കാണുമ്പോ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു സീതയ്ക്ക് അതിനെ കാണുമ്പോ വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെയോ രത്നഭൂഷിതമിതം സ്വർണ നിറമാണ് അതുമ്പോ കുറച്ച് രത്നങ്ങളും കൂടി പതിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മള് നവരത്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതില് നവരത്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണത്തുമ്മ ഈ കല്ലും കൂടെ വരുമ്പോ അതിനൊരു ഭംഗി പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അല്ലെ ഓരോ നാളുകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരോ മോതിരങ്ങള് അല്ലെ റൂബി എമറാൾഡ് എന്താ പറയാ പവിഴം ഗോമേദകം ഇങ്ങനെ പല 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 രത്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോ അത്തരത്തില് ഇവിടെ എന്താണ് രത്നഭൂഷിതമിതം രത്നങ്ങൾ പതിച്ച പോലെയാണ് അതിനെ കാണുമ്പോ സ്വർണ നിറമാണ് മാത്രവുമല്ല എന്താണ് രത്നങ്ങൾ പതിച്ചതുപോലെയുമാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭംഗി എത്ര മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ സീത അത് അതിശയപ്പെടാത്തതില് എന്താ പറയാ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഭർത്താവേ കണ്ടിയില്ലയോ കനകമായ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം സ്വർണ നിറമാർന്ന മാൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു ആ കാഴ്ച രത്നഭൂഷിതമിതം രത്നങ്ങൾ പതിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ മാൻ അത് എത്രയും തന്നെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു പേടിയില്ലിതിനേതും എത്രയോ എന്നു തോന്നും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു ബോർഡിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം
ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿ ನೇದು ಏನತಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೆತ್ರಯು ಅಡುತ್ತು ವ ಇದು ವರಿಯಾಣ ಇದೆಯಕ್ಕಣದು ಅಲ್ಲೇ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದಿನ ಏದು ಮೆತ್ರಯುಂ ಅಡುತ್ತು ಒಂದೀಡುನು ಇದಿನ ಒಟ್ಟುಂದ ಅನ್ನೆ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕಾರಣ ಎಂತಾ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮನಸಿಲಾವಾನ್ ಕಾರಣ ಅಡುತ್ತು 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 ಅಂದಾನ ಅಡುತ್ತೇಕಿ ಅದು ಶೇರಿಕಿ ಮಾಡ ಅದು ಶೇರಿಕಿ ಮಾನಲ್ಲ ಆ ಮಾನಲ್ಲ ಶೇರಿಯಾನ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ಸೀದಕ್ಕೆ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲೋ ಅದು ಸೀದ ಕಾಣಬೋದ ಮಾನಾನ ಆ ಅಪ್ಪ ಸೀದಕ್ಕೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಆರಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆರಾನ ಅನ್ನಲ್ಲದು ಸೀದಕ್ಕೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೋಕುಂಬೋ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮಡೆ ವೀಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ ಐಟ್ ವಳರ್ತುನ ಮೃಗಗಳൊಕ್ಕಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಅಡತೇಕೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ವರಿಯ ಲೇ ಚಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಟ್ಟು ವರಿಯಂಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ವೀಟ್ಲೆ ವಲ್ಲ ಡೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಚ ಇದೊಕ್ಕೆ ಎಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅನಕಂ ಕೇಳಕಂಬಳಿಕ ಎವಟೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಕಂ ಬಾಂಗಿ ವರಣ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗ ಶ್ರದ್ಧಿಟ್ಟಾ ವೀಟ್ಲ ಪೂಚ ಇಂಡೆಂಗಿ ನೀಂಡೆ ಆ ವಾಸನ ಅಡಿಚಿಟ್ಟೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಒರು ಅನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ವಲ್ಲೋಡೆಯೂ ಪೋಯಿ ಕಡನ್ ಉರಂಗಾಯಿರಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷೆ ವನ್ ಕಳಿಂಗ ಒರ ಅಲರ್ಚ ಅವಡ ತೊಡಂಗಣದ ನಿಂಗ ಶ್ರದ್ಧಿಟ್ಟಾವ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಗನೆಯೋಕೆಯೋ ಅದು ಮಣಂ ಪಿಡಿಚ ಅವಡೇಕ್ ಓಡಿ ವರುನ ಕಾಯ್ಚ ಅದಲ್ಲಿ ನಿಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಟ್ಟ ವೀಟ್ಲೇಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರಿಕ್ಕ ಸಮಯತ್ತಾನ ಎಂಗಿ ನಿಂಗ ಪೆಟ್ ಆಯಿಟ್ ವಲರ್ತು ನಿಂಗ ಡೋಗ ಉಂಡು ವಚ ಇವರು ಓಡಿ ವನ್ ನಿಂಗ ಎಂತಕ್ಕಾ ಚೆಯ್ಯನ ಅಕ್ಕಿ ತರೋ ಸ್ನೇಹಿಕೋ ಎಂತ ಎಂತಾ ಪರ ಮೇಲೆ ಇದಿಂಗನೆ ಚಾಡಿ ಇದಿಂಗನೆ ಪಿಡಿಕೋ ಅದಿಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಂ ಎತ್ರ ಮಾತ್ರಾನ ಅದ ಎಂಗನೆಯೊಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಪಿಕಾನ್ ಪಟ್ಟ ಅದೊಕ್ಕೆ ಅದು ಚೆಯ್ಯಂ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಓಡಿಚು ವಲರ್ತುಂದಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷೆ ಇದ ಆದ್ಯಾಯಿಟ್ಟಾನ ಈ ಮಾನ ಅವಡೇಕ್ಕೆ ಎತ್ತುನದ ಅಪ್ಪೋ ತೀರ್ಚಯಾಯಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಚಯಂ ಅವರು ತಮ್ಮಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲೂ ಎಂತಾನ ಅದಿನ ಕಾಣುಂಬೋ ವಲಿಯ ಪೇಡಿ ಉಳ್ಳದಾಯಿಟ್ಟೊಂದು ತೋನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂತಾ ಅದ ಅಡುತ್ತೇಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ ವನ್ನು ಕೊಂಡೇ ಇರಿಕ್ಕಾನ ಸಾಧಾರಣ ಪೇಡಿ ಉಂಡೆಂಗ ಓಡಿ ಪೋವ ಚೆಯ ಅಲ್ಲೆ ಮಾನಿಂಡೆ ಕಣ್ಣಲ್ ಆ ಒಂದು ಇದುಂಡ್ ಪೆಟ್ಟನ್ ಪೆಟ್ಟನ್ ಪೇಡಿ ಪೇಡಿಪ್ಪಡ್ತುನ ಎಂತಾ ಪರ ಮನೋಹರಮಾಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾನ ಅದಿನ್ನುಳ್ಳದ ಅಪ್ಪೋ ಆ ಕಣ್ಣಿಲ್ ನಮ್ಮಳ ಅದಿಂಡೆ ಪೇಡಿ ಎತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡೆನ್ನುಳ್ಳದ ನಮ್ಕ ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ಈ ಮಾನಿನೆ ಸಂಬಂಧಿಚ್ ಅದಿನೆ ಒಟ್ಟುಂ ತನ್ನೆ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂತಾ ಅದ ಅಡುತ್ತೇಕ್ಕ ಇಂಗನೆ ಕೊಂದೊಂಡೇ ಇರಿಕ್ಕಣ ಗೋಗುಲ್ ಗೋಗುಲ್ ಇಂಗನೆ ಮೋಳಿ ನೋಕಿ ಎಂತೋ ಆಲೋಚಿಕುಂದ ಅವರ ಎಂತಾನ ಕಿಟ್ಟಿಯದ ಗೋಗುಲ್ ಅವರ ಎಂತಾ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಮೋಳಿ ನೋಕಿ ಎಂತೋ ಆಲೋಚಿಕುಂದಾಯಿರು ಅವಡೆ ಕಳಿಕಣ ಅವಡ ಎಂತಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಒಚ್ಚ ಎಂತ ಕೊಚ್ಚಂದ ಗೋಗುಲೇ ಎಂತದ ಏ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೋಕ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲಿದಿನೇದೂ ಎತ್ರಯೂ ಅಡುತ್ತು ಒಂದೀಡುನು ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲಿದಿನೇದೂ ಎತ್ರಯೂ ಅಡುತ್ತು ಒಂದೀಡುನು ಒಟ್ಟು ತನ್ನೆ ಅದಿನ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂತಾ ಅದ ಅಡುತ್ತೇಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ ಒಂದು ಕೊಂಡೇ ಇರಿಕ್ಕಾನ ಮೆರುಕಮುಂಡೆತ್ರಯೂ ಎನ್ನು ತೋನುಂ ಅದಿನ ನಲ್ಲ ಮೆರುಕಂ ಮೆರುಕಂ ಉರಂಗ ಎಂತಾ ಇಣಕ್ಕಂ ಕೊರ್ಚ ಎಂತಾ ಪರ ಆಳುಗಳುಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಂ ಉಳ್ಳದ ಪೋಲೆಯಾನ ಅದಿನೆ ಕಾಣುಂಬ ಅದೊಂದಾನ ಅದ ಅಡತೇಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ ವರುನದ ಎನ್ನಾನ ಅದಿನೆ ಕಾಣುಂಬ ಕೊರಚ ಮೆರುಕಂ ಉಳ್ಳದ ಪೋಲೆಯಾನ ತೋನುನದ ಅದೊಂದ ತನ್ನೆಯಾನ ಅದು ನಮ್ಮಡೆ ಅಡತೇಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ ವರುನದ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ಕೂಡ ನೋಕ ಭರ್ತಾವೇ ಕಂಡೀಲೆಯೋ ಕನಗಮಯ ಮೃಗಮ ಎತ್ರಯೂ ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರಂ ರತ್ನಭೂಷಿತ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲಿದಿನೇದು ಮೆತ್ರಯೂ ಅಡುತ್ತು ವನ್ನೀಡುನು ಮೆರುಕಮುಂಡೆತ್ರಯೂ ಎನ್ನು ತೋನುಂ ಈ ನಾಲ್ ವರಿ ಪಿಡಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಕಿಟ್ಟಿಯಾ
ഓക്കെ ക്ലിയർ സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല പാർവതി ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഈ നാലുവരി വായിച്ചു ഭർത്താവെ കണ്ടില്ലയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതം ഇതം പേടിയില്ലേതും എത്രയും എത്രയും എടുത്ത് വന്നിടുന്നു ഇടുന്നു മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അമ്ന അമ്ന വായിച്ചു നാല് പേര് തന്നെ ഭർത്താവെ കണ്ടിയിലെയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതം ഇതം പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു പെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്ന് തോന്നുന്നു ഭർത്താവെ കണ്ടില്ലയോ 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 ലായിടടില ചിഹ്നമില്ല കണ്ടിയിലയോ കണ്ടില്ലയോ കനകമായ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിത മിതം പേടിയില്ലാത്ത അതെന്താണ്ടൊക്കെ വായിച്ചു പോലെ പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്ന് തോന്നും കിട്ടിയാ ഒന്ന് വായിച്ചേ മൂന്നാമത്തെ വരി മൂന്നും നാലും വരി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട തിരക്ക് പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ സമാധാനമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും തിരക്ക് വേണ്ട തിരക്ക് വേണ്ട പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും ഏതും എത്രയും അടുത്തു എത്രയും എടുത്തു വന്നിട്ടു വന്നിടുന്നു വന്നിടുന്നു മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്നു മെരുക്ക് മുണ്ടത് മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്നു തോന്നും വായിച്ചോ മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്ന് വായിച്ചോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല യെസ് ഭർത്താവെ കണ്ടിയിലെയോ കനകമായ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതം ഇതം പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു ഭർത്താവെ കണ്ടിയിലെയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതം ഇതം പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും രത്നഭൂഷിതം ഇതം പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും അടുത്ത് വന്നിടുന്നു മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയും എന്ന് തോന്നും ഒച്ച അവിടെ പോയി ഒച്ച കേട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പൊ വായിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടിയിലയോ വരെ കേട്ടു പിന്നെ എനിക്ക് കേട്ടൂടാക്കുന്നേക്കുന്ന വായിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായത് കൊണ്ട് ആരെയും കൈപ്പൊക്കുന്നില്ല അല്ലേ അല്ലേ പാർത്തിവോ ഭർത്താവെ കണ്ടിയതയോ കനകമയ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രഗ്നഭൂഷിതം ഇതം പേടിയില്ലതിനേതും എത്രയും അടുത്ത് വന്നിടുന്നു 
മെരുക്കമുണ്ടെത്രയും എന്ന് തോന്നും വെരി ഗുഡ് ഭർത്താവെ കണ്ടില്ലയോ കണ്ടിയിലയോ കണ്ടിയിലയോ കനക മൃഗം മൃഗം കനകമായ മൃഗം എത്രയും ചിത്രം ചിത്രം രത്നഭൂഷിതം മിതം എന്തെന്നവാടിയേതും എത്രയും അടുത്തു വന്നിടുന്നു മെരുക്കമുണ്ട് എത്രയുമെന്ന് തോന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ വരി നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു മരിയ ചേച്ചി താങ്ക് യു